Uh, Karin, jij hebt een crossseizoen gehad met ups en downs, maar jij eindigde wel met een geweldige prestatie, een bronzen medaille bij het NK Cross. Kun je wat vertellen over die race? Ja, het was inderdaad een, uh, ik was heel tevreden met het resultaat. Um, de race die, uh, begon heel hard. Het was een nieuw parcours uh, waar nog niemand had gelopen. Het begon op een zandstuk uh, waar iedereen heel hard naar beneden ging en ik op plek 10 uh, liep, de eerste ronde. Um, dus dat maakte me wel een beetje aan het twijfelen, want ik voelde me op zich goed. Maar um, ik dacht, shit, ik uh, loop wel op de tiende plek nu, dat is niet, dat is niet uh, top 3. Uh, dus ik heb, uh, gelukkig kon ik wel rustig blijven en naar voren schuiven. En uh, ik merkte dat de tweede ronde viel, uh, nou, de halve kopgroep viel stil. Uh, en ik kon er heel makkelijk uh, naartoe lopen. Dus uh, ja, het laatste stuk eindsprint was nog spannend. Nummer 4, 3 en 2. Uh, en uh, nou, voor mij werd het brons. En, uh, ja, goed kapot over de finish. Dus uh, ik was er goed uh, blij mee. Je hebt er alles uitgehaald. Ja. ja. Um... Dat was dus heel mooi, maar je hebt eerder in het seizoen ook wat klachtjes gehad. Uh, je hebt vaak last van je Achillessen vooral. Um, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een goede vraag. Uh, accepteren. En uh, dat is denk ik mijn grootste les. Ik uh, ben wel iemand die graag heel veel uh, wil trainen en heel hard wil trainen. Uh, en gelukkig ben ik de laatste jaren wel uh, ja, wat meer voorzichtiger geworden. En uh, kan ik wat beter een klein pijntje accepteren en al snel alternatief gaan trainen. Uh, en dat is denk ik ook wel het succes geweest richting het NK, want de voorbereiding liep ook niet vlekkeloos. Uh, maar doordat ik ja, redelijk snel de fietstraining uh, kon oppakken, uh, nou, kon ik wel gewoon fit aan de start staan. Dus uh, ja, de alternatieve trainingen hebben me vertrouwen gegeven dat het eigenlijk net zo goed werkt. Uh, en dat rust ook een uh, goede training is, uh, ben ik ook achter. Dus, uh, ja, jij bent denk ik een van de weinige Nederlandse korte crossers die uh, bijna elke zondag 75 tot 100 kilometer fiets binnen dan wel buiten. Ja. Um, dat doe jij ook om je Achilles space uh, minder te belasten? Ja, ja, zondag was eigenlijk altijd de lange duurtraining en dat deed ik uh, vroeger altijd hardlopend. Uh, totdat uh, een coach een keer tegen mij zei van uh, waarom uh, doe je dat uh, hardlopend? Je kunt ook gewoon gaan fietsen. Uh, dat ben ik gaan proberen, ik vond het in het begin uh, verschrikkelijk. Uh, maar ik merkte dat toen ik er beter werd in werd um, en ik ook een nieuwe racefiets ben gaan kopen en de afstanden steeds langer werden, uh, dat ik het echt leuk begon te vinden. Dus uh, vanaf nu is het gewoon een standaard uh, ritueeltje op zondag. Ja. Um, jij stond bekend als een 1500 meter loopster vooral. Uh, alleen die Achillessen die kunnen die snelheid niet zo goed aan. Dus gaan we jou uh, dit seizoen wel op de baan zien? Wel op de korte afstanden, niet op de korte afstanden? Ja, dat, ik denk het niet. Uh, 800, 1500 meter is wel wat ik het liefste doe. Maar uh, wat je zegt, mijn Achilles Spezen, die, uh, ja, die hebben het zwaar te verduren met die korte afstanden. Dus ik wil de switch gaan maken naar uh, wat meer langere afstand, 3000 en uh, 5000 meter. Dus uh, mijn doel voor dit seizoen is om een 5000 meter op de baan uh, te doen. En heb je al een tijd in je hoofd? Mijn PR is nu 17 minuten op de weg. Uh, op de baan hoor ik dat het sneller kan. Dus... Uh, ja, een PR. Dat is mijn doel. Een PR. En wat moet er nog in trainingen gebeuren om beter te worden op die lange afstanden? Uh, nou, met name de training die we vandaag hebben gedaan is dus een rustige duurloop met, uh, met wat, wat snelheid. Uh, rustig uh, zonder twee, drie blokjes erin. Dus een beetje een climax loop. Uh, dat zijn denk ik wel echt de trainingen waar ik beter van word. Dus niet zozeer de harde minuutjes, maar uh, ja, de wat langere duurtrainingen. De wat langere duurtrainingen. Ja. Oké, okay, super. Nou, dankjewel Karen. En heel veel succes in het baanseizoen. Dankjewel.